वेलकम मिसेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है एसबीआई क्लर्क मेन एग्जाम में मिसेलेनियस के 15 से लेकर 20 क्वेश्चंस रहेंगे इसकी पूरी संभावना है और 50 क्वेश्चंस में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है आप समझ सकते हैं ये मॉक टेस्ट है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के आए हुए क्वेश्चन का ये मॉक टेस्ट है फोर क्वेश्चन मैंने दिए हैं थ्री मिनट्स का टाइम देता हूं टाइम इस एग्जाम में आपके पास रहता है फिर भी थ्री मिनट्स में आप इनको सॉल्व करने का का प्रयास करें इसके बाद मैं इन्हें सॉल्व करूंगा तो चलिए स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन एकेडमी पर भी हूं जो एक फ्री लर्निंग ऐप है मैंने यहां पर ढेरों लेसन और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक एस और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप वंस अगेन वेलकम मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से ये टेस्ट दिया होगा मैं सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके कि आप जल्दी से ये क्वेश्चंस कैसे बनाएं इन सब को एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में भी एक्सप्लेन करता हूं शॉर्ट में भी बताता हूं आई क्वेश्चन पहले पढ़ता हूं तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज टू थर्स of the sum of the adjacent angles of a parallelogram the remaining angles of the triangle are in the ratio 5 is to 7 what is the value of second largest angle of the triangle dekhi jo parallelogram hota hai samantar chaturbhuj jise kehte hain uske jo adjacent sides hote hain koi bhi ye aur 
एडजस्टेंट साइड तो ये हुआ एडजस्टेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 होता है दिस प्लस दिस 180 दिस प्लस दिस 180 दिस प्लस दिस दिस प्लस दिस ये 180 डिग्री होता है ये हम जानते हैं ये लिखने की जरूरत नहीं तो टू एडजस्टेंट एंगल का सम 180 होता है उसका टू थर्ड है तो 180 डिग्री का टू थर्ड क्या हुआ वन थर्ड तो 60 होता है तो टू थर्ड 120 हुआ ये 120 डिग्री है बिना लिखे हम बोल सकते हैं कि तो तो 180 तो किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है तो टू थर्ड 180 का है इसका मतलब वन थर्ड बाकी है लेकिन चलिए रहने दीजिए तो आपने क्या देखा कोई ट्रायंगल है जिसके जिसका वन एंगल ये है 120 डिग्री यही क्वेश्चन कह रहा था वो कोई और था ये कोई और है ऐसा PQR कुछ बांध लीजिए तो बाकी जो दोनों एंगल हैं उनका रेशियो 5 इस्टू सम है बाकी दोनों तो 60 डिग्री होंगे ना तो एक 5 है तो दूसरा 7 है तो टोटल 12 है 12 ना होके 60 डिग्री है बाकी दोनों तो ये 5 टाइम्स है तो ये भी 5 टाइम्स हुआ ये भी 5 टाइम्स हुआ ये तो समझ रहे हमसे पूछा कौन सा है हमसे पूछा गया है सेकंड लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट ये होगा ना फर्स्ट लार्जेस्ट तो ये है सेकंड लार्जेस्ट ये होगा 7 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट तो 35 डिग्री 35 डिग्री आंसर तो सी 35 डिग्री इज द आंसर ठीक है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पढ़ता हूं द एवरेज स्कोर ऑफ राहुल मनीष एंड सुरेश इज 63 एवरेज स्कोर राहुल्स स्कोर इज 15 लेस देन अजय एंड 10 मोर देन मनीष इफ अजय स्कोर 30 मार्क्स मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ राहुल मनीष एंड सुरेश व्हाट इज द सम ऑफ मनीष एंड सुरेश स्कोर बनाने के लिए तो आप बनाएंगे ही एवरेज की कांसेप्ट का इस्तेमाल कीजिए लेकिन क्वेश्चन तो पहले मैं समझाऊंगा क्वेश्चन तो समझाऊंगा देखिए राहुल है उसके बाद मनीष है और ये सुरेश है इनका जो एवरेज है एवरेज वो लिखा हुआ है 63 इसको एवरेज ओके अजय स्कोर 30 मार्क्स मोर देन एवरेज स्कोर ऑफ राहुल मनीष एंड सुरेश तो एवरेज तो 63 है तो अजय का क्या हुआ 63 प्लस 30 जा रहा है ना तो 93 हुआ ना अजय का 93 है अब अजय से कंपैरिजन है कि राहुल से स्कोर इस 15 लेस देन अजय अगर ये 15 लेस है तो कितना है 15 लेस है 5 लेस हुआ तो कितना हुआ 13 लेस हुआ तो कितना हुआ 80 देन 2 तो 78 और 10 मोर देन मनीष राहुल का जो स्कोर है मनीष से 10 ज्यादा है तो इसका मतलब मनीष से 10 ज्यादा है इधर तो इधर कब है यानी 68 है मुझे बताइए ये क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा था अब तीनों का एवरेज हमें मालूम है इन दोनों का स्कोर मालूम है तो सुरेश का क्यों न निकाल लें वैसे तो आप 3 into 63 कर लीजिए और इन दोनों का सम करके लेस कर दीजिए मैं वो नहीं चाहता हम लोग बताते हैं कि 63 से 5 मोर है, 15 मोर है, 20 मोर है, 63 से 20 मोर है तो क्या ये 43 ना हुआ? पर सवाल है कैसे हुआ? बताता हूँ कैसे हुआ? देखिए कुछ ऐसा है कि ये वैल्यू राहुल का है कितना 78 ठीक है लिखें ये वैल्यू मनीष का है 
कितना 68 और सुरेश का पता नहीं क्या है एवरेज जो है वो 63 है अब एवरेज चूंकि 63 है तो एवरेज 63 है तो जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा 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 उतना बड़ा गड्ढा ये राहुल है ये मनीष है और ये सुरेश है तो कितने का डंडा 15 का डंडा 5 का डंडा 20 का डंडा 20 का गड्ढा सुरेश कौन है 63 लिए बैठे हैं 20 किसी और का है तो इनका अपना क्या है 63 थ्री माइनस यानी 43 ये कैलकुलेशन मन में होता है और सुरेश का 40 43 है और मनीष का 68 है तो हमसे पूछा है कि दोनों के एज का सम क्या है इसका सम क्या है 68 प्लस 43 इसको बोले 100 इसको बोले 11 हंड्रेड एंड 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 आंसर 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 बी इज द बोलिए समझे आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर ये सभी एग्जाम के एसबीआई क्लर्क मेन एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन है इसीलिए इन क्वेश्चंस को बनाने पर आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ना चाहिए आइए थर्ड क्वेश्चन पढ़ता हूं द एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज वन एंड थ्री बाई सेवन टाइम द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार ओके द कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ फाइव हंड्रेड एंड एटी एट किलोमीटर इन सिक्स आवर्स हाउ मच डिस्टेंस विद द ट्रेन कवर इन थर्टीन आवर्स ट्रेन थर्टीन आवर्स में कितना डिस्टेंस तय करेगी ट्रेन का स्पीड क्या चाहिए ट्रेन का स्पीड वन एंड थ्री बाई सेवन टाइम्स है अब द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार ओके तो कार का स्पीड चाहिए और कार कैन कवर्स फाइव हंड्रेड एटी एट किलोमीटर इन सिक्स आवर्स कहानी यहीं से शुरू होती है मैं अलग अलग नहीं कहता कि आप निकालिए एक बार में फैसला कर दीजिए कार से पूछिए क्या फाइव एटी एट किलोमीटर सिक्स आवर्स में जाते हैं सिक्स आवर्स में जाते हैं ओके okay. वन आवर में जाके दिखाइए दिस इज योर स्पीड अच्छा ठीक है ये कार का स्पीड है तो ट्रेन का स्पीड इसका वन एंड थ्री बाई सेवन टाइम्स है यानी टेन बाई सेवन टाइम्स है ये ट्रेन का स्पीड हुआ और ट्रेन थर्टीन आवर्स में इस स्पीड से कितना डिस्टेंस तय करेगी बस 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 एक साथ निकालिए ना अच्छा हो कि सेवन से डिवाइड कीजिए सेवन से डिवाइड कीजिए सेवन एट या फिफ्टी सिक्स नजर आ रहा है आपको ट्वेंटी एट नजर आ रहा है और फोर्टीन नजर आ रहा है फोर्टीन इंटू थर्टीन फोर्टीन इंटू टेन वन फोर्टी प्लस फोर्टी टू वन एटी टू वन एटी टू एंड जीरो आंसर किलोमीटर आंसर एटीन हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर आंसर यानी ई नन ऑफ दीज एटीन हंड्रेड ट्वेंटी नहीं है ई इज द आंसर बोलिए समझ में आया कि नहीं असल में क्वेश्चन को पढ़ के मैप आपके दिमाग में बनना चाहिए क्वेश्चन का आई तो इसका एक बड़ा भाग मन में हो जाएगा शायद पूरा हो जाए फोर्थ क्वेश्चन रमेश रन ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी मीटर्स ऑन मंडे एंड फ्राइडे अदर डे अदर डेज ही रन फिफ्टीन हंड्रेड मीटर्स Except for Sunday, he doesn't run on Sunday. How many kilometers will he run in three weeks? First day starting from Monday. Monday is start to run. Three week, yani seven into three. Seven into three. Twenty one may not come. Seven into three. Sunday ko nahi doorta. So Monday se one week lene se one Sunday aata hai. तो थ्री वीक लेने से थ्री संडे आएगा तो थ्री संडे होंगे देखिए संडे जो होगा वो थ्री होंगे इसमें तो वो रन नहीं करता अच्छा उसके बाद मंडे एंड फ्राइडे को ये रेट है तो वन वीक में मंडे फ्राइडे टू डेज ऐसे आएंगे तो थ्री वीक में सिक्स डेज ऐसे आएंगे जिसमें ये रेट होगा सिक्स डेज वो इस रेट से जाता है 
तो सिक्स डेज यानी ये मंडे प्लस फ्राइडे ये थ्री वीक में सिक्स होंगे तो ये टोटल नाइन हटा दीजिए थ्री वीक यानी ट्वेंटी वन में तो ट्वेल्व डेज बचते हैं जिसका रेट होता है फिफ्टीन हंड्रेड मीटर्स पर डे तो ट्वेल्व बाकी ट्वेल्व डेज फिफ्टीन हंड्रेड मीटर्स पर डे के हिसाब से तय होता है ये थ्री वीक हुआ थ्री वीक रेस्ट डे रेस्ट डेज इन थ्री वीक अब ये क्या हुआ ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री बोलिए सेवेंटी फाइव हंड्रेड और इसको थ्री थाउजेंड इंटू सिक्स बोलिए एटीन थाउजेंड यानी टोटल ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर That means 25.5 किलोमीटर यही डिस्टेंस तय होगा 25.5 किलोमीटर डी इज द आंसर इस तरह से निकालना है ये क्वेश्चन नंबर था फोर बोलिए समझ में आया ये पूरी उम्मीद है कि आपने इसे एंजॉय किया होगा एस बी आई क्लर्क मेन एग्जाम और एस बी आई पी यू मेन एग्जाम के लिए भी मैं जोर शोर से पोस्ट देता रहूंगा इतने सारे 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं प्रीवियस इस पेपर में बोलता हूं पर जरूरत क्या है मैथमेटिक्स में कोई जरूरत नहीं है रीजनिंग और इंग्लिश में प्रीवियस इस पेपर आप ढूंढिए मैथ के लिए क्यों परेशान होते हैं मेरे पूरे सेट से बाहर क्वेश्चन आने का सवाल नहीं उठता कॉन्सेप्ट में सवाल नहीं उठता क्वेश्चन तो तरह तरह से बनते ही रहेंगे इसके साथ ही आर आर बी और क्लर्क उनके लिए भी अभियान चलता रहेगा हालांकि क्वेश्चंस तो वही रहेंगे वैसे ही रहेंगे अलग से कुछ होता नहीं इसके अलावा रेलवे के लिए भी मैं कोशिश करता रहूंगा जहां तक संभव है देता रहूंगा ऑल द बेस्ट